Hi, good morning. This is Dr. Swapna. In today's session, I am going to discuss about present status of aquaculture, which comes under Unit 1. And the paper title is Principles of Aquaculture, that is Cluster 1. Current status of aquaculture that is uh, in global scenario that is the outline which we'll discuss about uh, the fisheries as per the data available up to the year 2016 global per capita fish consumption has risen to above 20 kilograms a year for the first time in spite of poorly managed world's marine resources. So, 2016 data prakaram mano choose na taite global per capita fish consumption anedi ante pratiyokka manavudu samatrani ki iravai kilola chapani consume chaitan jerutundi, these cotton jerutundi. So, e global total capture fishery production in 2014, 2014 low, e global total capture fishery production choose not aite, nearly 93.4 million tons, including output from inland waters that is uh, fresh waters so fresh waters to partuga kalipi fishery production capture fishery production choose not aite 93.4 million tons undi an cheptunnadu record catches for four highly valuable groups so e highly valuable groups uh, yokka record catches choose not aite like tunas kanivandi uh, lobsters, kanivandi, shrimps, kanivandi, cephalopods uh, like molluscans, molluscans and tamostai, squids, octopus, cuttlefishes, nautilus, so all this comes under cephalopods. And um, uh, all these uh, catches or uh, highly uh, valuable groups and chaptanadu. So uh, were reported in 2014. 2014 uh, record prakaram choose na taite wheat ni chala ekku mottam lo uh, capture cheyatam jarigindi anamata and there were around 4.6 million fishing vessels in the world so fishing vessels prapancham lo uh, choose na taite ee fishing vessels anai 4.6 million fishing vessels anai present ay unnai antnadu andulo 90% anevi Asia Africa lo present ayonna. Is it clear girls? There were ab around 4.6 million fishing vessels. Inno nai fishing vessels so 4.6 million fishing vessels ante. Andulo 90% fishing vessels anevi Asia lo nu no, Africa lo nu no, nai anchaptanadu. And globally, fish provide 6.7% of protein consumed by humans besides being a rich source of long-chain omega fatty acids, vitamins, calcium, zinc and iron. So, human beings, okay, fish ni consume chayetam valla, yanta percent of protein veltundi, ante 6.7% of protein ni Consume chaykal gutu nadu, maana budu on chepta nadu. Protein to potika inka long chain omega fatty acids. So, what is long chain omega fatty acids? Omega fatty acids ane vee inti ante, vee tike 20 gunam untundi ante, maana chaapani aharan kenda thies kodam dvara, ee uh, long chain omega fatty acids ane vee, maana body lo ke velatan jaru gutu nadu. Ivi, wheat valla upyoga meinti ante. Ivi, mana body lo unde eight vandi bad cholesterol, that is LDL cholesterol. LDL means 
low density lipoprotein cholesterol dani ldl cholesterol antaru that is bad cholesterol ee bad cholesterol ni levels ni tagginche etuvanti guna untund anamata omega fatty acids ki so manam fish ni aaharam kanda teesukovatam valla ee omega fatty acids anevi vaatilo ekkuga untayi avi mana cholesterol bad cholesterol levels ni taggi tagginchadaniki upayoga padtayi ani cheptukovachu and also ee fish ni mana consume cheyadam valla vitamins calcium zinc iron ivanni kuda mana body lo ki veltayi anamata and among 57 million people are engaged in the primary fish production sectors ante kaakunda ee primary fish production prathamika chaapa utpatti kendralni chusinattaithe andulo 57 million peoples engage ayyunnaru ani cheptunnaru anamata coming to the indian scenario so mana indian fisheries and aquaculture chusinattaithe it plays an important role in food production aahara utpatti lo mana indian fisheries anedi major role ni play chestundi it is an important sector important mukhyamaina tuvanti oka rangam anamata ee fisheries rangam anedi mana bharata deshamlo chaapala చేపల రంగం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు ఫిష్ ప్రొడక్షన్లో అండ్ ప్రొవైడింగ్ న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ టు ద ఫుడ్ బాస్కెట్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎంగేజింగ్ అబౌట్ ఫోర్టీన్ మిలియన్ పీపుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ సో ఈ ఇండియన్ ఫిషరీస్ వల్ల ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వ్యవసాయ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే లైక్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ద ప్రోడక్ట్ టు అదర్ కంట్రీస్ అటు డైరీ టే డైరీ ఫార్మ్స్ నుంచి కానివ్వండి అటు అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్స్ నుంచి కానివ్వండి అటు ఫిషరీస్ నుంచి కానివ్వండి యాక్వాకల్చర్ నుంచి కానివ్వండి సో వివిధ రంగాల నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి ఎక్కువగా కాంట్రిబ్యూట్ అవ్వటం వల్ల నియర్లీ ఫోర్టీన్ మిలియన్ పీపుల్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్లో ఎంగేజ్ అవ్వటం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు అండ్ విత్ డైవర్స్ రిసోర్సెస్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ డీప్ సీస్ టు లేక్స్ ఇన్ ద మౌంటైన్స్ అండ్ మోర్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిష్ అండ్ షెల్ ఫిష్ స్పీషస్ ద కంట్రీ హ్యాస్ షోన్ కంటిన్యూస్ అండ్ సస్టైన్డ్ ఇంక్రిమెంట్స్ ఇన్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ మనకి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఈ ఫిషెస్ ద్వారా కానివ్వండి షెల్ ఫిషెస్ ద్వారా ఫిషెస్ అంటే ఫిన్ ఫిషెస్ ఆల్ ద ఫిషెస్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఫిన్స్ అండ్ షెల్ ఫిషెస్ ఆల్ ద ఫిషెస్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ షెల్స్ లైక్ షిమ్స్ కానివ్వండి ప్రాన్స్ కానివ్వండి ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండ్ షెల్ ఫిషెస్ సో వీటి వల్ల ప్రొడక్షన్ రేట్ అనేది స్టేబుల్గానే ఉంది తప్పించి గ్రోత్ రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఎప్పుడు కూడా స్టేబుల్గానే ఉంది సిన్స్ ఫ్రమ్ ద ఇండిపెండెన్స్ అని చెప్తున్నాడు అండ్ కన్స్టిట్యూటింగ్ అబౌట్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ సో గ్లోబల్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ చూసినట్టయితే సిక్స్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది ద సెక్టార్ కాంట్రిబ్యూట్స్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చరల్ జీడిపి సో అగ్రికల్చరల్ జీడిపి చూసినట్టయితే ఫైవ్ పాయింట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్ ప్రజెంట్ and the total fish production is about 10.07 million metric tons so uh, 10.07 million metric tons fish production uh, total fish production unnattaithe andulo nearly uh, 65% contribution from the inland sector that is a fresh water sector fresh water sector nunchi 50 65% contribution unnattaithe అండ్ ద సేమ్ ఫ్రమ్ కల్చర్ ఫిషరీస్ అంటే పాండ్స్ ద్వారా పెన్ కల్చర్ ద్వారా ఇంటెన్స్ ఎక్స్టెన్స్ ఈ కల్చర్ ఫిషరీస్ ద్వారా కూడా సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది వస్తుందన్నమాట మనకి టోటల్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ ద్వారా టెన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ మనకు వస్తున్నట్టయితే అందులో ఫ్రెష్ వాటర్ ద్వారా సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అలాగే కల్చర్ ఫిషరీస్ ద్వారా కూడా సేమ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది మన ఇండియాకి అని చెప్తున్నాడు అండ్ పారాడిమ్ షిఫ్ట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ పారాడిమ్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షిఫ్ట్స్ మీన్స్ చేంజెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఫ
inland sector and further from aquaculture or significations over the year so ee aquaculture rangam dwara gaani vandi fresh water nunchi kuda manaki ee contributions ane income anedi ekku gaane untundi tappichi taggatam anedi ledu growth rate anedi continuous ga untundi ani cheptunnadam next with high growth rates the different types of marine fisheries aquaculture inland fisheries fresh water aquaculture cold fisheries to food health economy exports employment tourism of the country so vit dwara vit annitla dwara manaki growth rate anedi eppudu kuda ekku gaane untundi ani cheptunnadu and fresh water farms development agencies దాన్ని ఎఫ్ఎఫ్డిఏఎస్ తోటి డినోట్ చేస్తారు అలాగే బ్రాకిష్ వాటర్ ఫిష్ ఫామ్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీస్ బిఎఫ్డిఏతో డినోట్ చేస్తారు ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ కోస్టల్ ఆక్వాకల్చర్ ఇన్ రీసెంట్ పాస్ట్ సో ఈ ఏజెన్సీ ద్వారా ఏంటి అంటే టు ఫ్రెష్ వాటర్ కోస్టల్ ఆక్వాకల్చర్స్ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఏజెన్సీస్ అనేవి ఉపయోగపడతాయన్నమాట ఫిష్ ఫార్మర్స్కి గైడ్ చేస్తారనమాట వీళ్ళు ఫార్మర్స్ని గైడ్ చే చేయడానికి ఈ ఏజెన్సీస్ అనేవి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఆల్సో ద యాన్యువల్ కార్ప్ సీట్ ప్రొటెక్షన్ కార్ప్ సీట్ ప్రొటెక్షన్ కార్ప్స్ అంటే ఏమొస్తాయని చెప్పుకున్నాము మేజర్ కార్ప్స్ మైనర్ కార్ప్స్ ఎగ్జోటిక్ కార్ప్స్ వీటి యొక్క సీట్ ప్రొటెక్షన్ చూసినట్టయితే ట్వంటీ ఫైవ్ బిలియన్ and that of shrimp is uh, about 12 billion so carp seed production aithe 25 billions unnai alage shrimp uh, seed production chusina aithe 12 billions unnai ani cheptunnadu along with fish culture fish culture tho paatuga vaatito paatuga ornamental fish culture and high value fish farming high value fish farming ante ikkada ardham enti ante ekku value unde etuvanti species ni కల్చర్ చేయడం అనమాట ఫోకస్సింగ్ ఆన్ హై వాల్యూ స్పీషస్ అనమాట వాటిని హై వాల్యూ ఫిష్ ఫార్మింగ్ అంటారు ఆర్ గెయినింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ద కరెంట్ టైమ్స్ ప్రజెంట్ డేస్లో వీటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్తున్నాడు విత్ ఓవర్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ ఫిష్ క్రాప్స్ సో టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫిష్ క్రాప్స్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ద కోస్ట్ సో ఈ తీర ప్రాంతాల్లో చూసినట్టయితే క్రాప్స్ మీన్స్ బోట్స్ సో బోట్స్లో కూడా రకరకాల బోట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఇవి నియర్లీ టూ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ ఫిషింగ్ క్రాఫ్ట్స్ అనేవి ఈ కోస్టల్ ఏరియాస్లో ఆపరేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయని చెప్తున్నాడు అండ్ సిక్స్ మేజర్ ఫిషింగ్ హార్బర్స్ ఫిషింగ్ హార్బర్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఫిషింగ్ హార్బర్స్ ఇవి చేపలు ఎక్కడైతే పట్టి అక్కడి నుంచి వాటిని ఎక్స్పోర్ట్ చేయటం జరుగుతుందనమాట దోస్ ఆర్ కాల్ యాజ్ ఫిషింగ్ హార్బర్స్ అలాంటివి సిక్స్ మేజర్ ఫిషింగ్ హార్బర్స్ ఉన్నాయి and 62 minor fishing harbors and 1,511 landing centers. Landing centers are nothing but the fish markets functioning to catch to the needs of over 3.9 million fisher folk. Fisher folk means fisher, fisherman. So, all your needs are satisfied with your needs. So, you can also be able to do this as well as you can do this. and fish and fish products have presently emerged as the largest group in agricultural exports of india so mana indian agricultural exports lo chusinataithe ee fish fish products anevi uh, it is one of the largest group an cheptunnadi ex- agricultural exports lo with 10.51 lakh tons in terms of quantity and uh, rupees 33442 crores in value this accounts for around 10% of the total exports of the country so it is 10% of the total exports of the country e fish fish products unnataithe 20% of the agricultural products and nearly 20% emo e agricultural products exports export avutunnay anamata more than 50 different types of fish and shellfish products are exported to 75 countries around the world coming to the indian fisheries and its status so mana indian fisheries global position chusinataithe third place lo undi fisheries lo third in fisheries and second in aquaculture anamata and contribution of fisheries to gdp gdp means gross domestic 
ప్రోడక్ట్ అంటే టోటల్ ఫిషరీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ చూసినట్టయితే మన ఇండియాకి ఈ ఫిషరీస్ ద్వారా ఇన్కమ్ అనేది వన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఇన్కమ్ వస్తుంది అలాగే అగ్రికల్చరల్ టోటల్ అగ్రికల్చరల్ ప్రోడక్ట్స్ ద్వారా మనకి ఇన్కము ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది కాంట్రిబ్యూషన్ మీన్స్ ఇన్కమ్ పర్ క్యాపిటా ఫిష్ అవైలబిలిటీ సో సంవత్సరానికి మనకి ఎన్ని కేజెస్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అవైలబుల్గా ఉంటున్నాయి అంటే నైన్ పాయింట్ జీరో పర్సెంట్ ఫిష్ అనేవి సంవత్సరానికి అవైలబుల్గా ఉంటున్నాయి అన్నమాట అండ్ యాన్యువల్ ఎక్స్పర్ట్ ఎర్నింగ్స్ అంటే ఈ చేపల్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయటం వల్ల ఎంత ఇన్కమ్ మనకి సంవత్సరానికి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది ఈ చేపల్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయటం వల్ల అంటే నియర్లీ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్టీ వన్ క్రోర్స్ ఎర్నింగ్ ఉంటుందన్నమాట సంవత్సరానికి అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ సెక్టార్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చూసినట్టయితే ఫోర్టీన్ పాయింట్ జీరో పర్సెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది ఫోర్టీన్ పాయింట్ జీరో మిలియన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చూపిస్తుంది మనకి ఈ ఫిషరీస్ ఇండియన్ ఫిషరీస్ అండ్ కమింగ్ టు ద రిసోర్సెస్ అండ్ ఇట్స్ స్టాటికల్ స్టాటిస్టికల్ డేటా సో కోస్ట్ లైన్ చూసినట్టయితే దాని యొక్క స్టాటిస్టికల్ డేటా చూసినట్టయితే ఎయిట్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ నైన్ కిలోమీటర్స్ ఉందమ్మా అండ్ ఎక్స్క్లూసివ్ ఎకనామిక్ జోన్ చూసినట్టయితే సో వాట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూసివ్ ఎకనామిక్ జోన్ ఎక్స్క్లూసివ్ ఎకనామిక్ జోన్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రతి కంట్రీ తీసుకున్నట్టయితే ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఈ ఎక్స్క్లూసివ్ ఎకనామిక్ జోన్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక సముద్రం తీసుకున్నట్టయితే విత్ ఇన్ ఇన్ని స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ వరకు మాత్రమే మనం ఫిషింగ్ అనేది జరపాలన్నమాట అవుట్ ఆఫ్ దట్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ మనం ఆ బార్డర్ని క్రాస్ చేయకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాకు చూసినట్టయితే ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ అనేది టూ పాయింట్ జీరో టూ మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఉందన్నమాట అంటే ఈ టూ పాయింట్ జీరో టూ మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ని దాటి చేపలని పట్టకూడదు విత్ ఇన్ ద స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఎంతవరకు అయితే మన కంట్రీకి ఎలిజిబిలిటీ ఉందో అంతవరకు మాత్రమే మనం చేపలని పట్టాలి ఆ బార్డర్ని దాటి చేపలని పట్టకూడదు అనమాట అలా ప్రతి కంట్రీకి కూడా లిమిట్ ఉంటుంది విత్ ఇన్ ద జోన్ వరకు విత్ ఇన్ ఇన్ని కిలోమీటర్స్ వరకు మాత్రమే చేపలని పట్టాలి అని దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ సో కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ అంటే ఏంటి అంటే షాలో వాటర్ ఏరియాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సముద్రాలని తీసుకున్నట్టయితే ఆ అలలు వస్తాయి కదమ్మా అలలు వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి నవ్ దట్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ షాలో వాటర్ ఏరియా అంటే లోతు నీటి మట్టం లోతు తక్కువగా ఉండేటువంటి ప్రాంతం అనమాట ఇది చూసినట్టయితే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఉన్నాయి రివర్స్ అండ్ కెనాల్స్ చూసినట్టయితే వాటి యొక్క స్టాటిస్టికల్ డేటా వన్ ల్యాక్ నైంటీ వన్ థౌజండ్ జీరో ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఉంది రిజర్వాయర్స్ చూసినట్టయితే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ మిలియన్ హెక్టార్స్ పాండ్స్ అండ్ ట్యాంక్స్ చూసినట్టయితే టూ పాయింట్ థర్టీ ఫైవ్ మిలియన్ హెక్టార్స్ ఆక్స్బో లేక్స్ ఆక్స్బో లేక్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద కర్వ్ లేక్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్స్బో లేక్స్ సో కర్వ్ లేక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇవి చాలా ఒంపులు తిరిగి ఉంటాయమ్మా ఈ లేక్స్ వేర్ ద రీజన్ ఈజ్ వెరీ నారో ఈ కర్వ్స్లో ఏంటంటే రీజన్ చాలా నారోగా ఉంటుంది లేక్స్ ఈ నారో రీజన్లో ఏంటంటే వాటర్ ఫ్లో అనేది కంటిన్యూస్గా ఉండదు అనమాట వేర్ వాటర్ ఫ్లో ఈజ్ స్టాప్డ్ నో దోస్ లేక్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్స్బో లేక్స్ ఇవి వన్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ హెక్టార్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ బ్రాకిష్ వాటర్స్ బ్రాకిష్ వాటర్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు వేర్ ద ఫ్రెష్ వాటర్ మిక్సెస్ అప్ విత్ ద మెరైన్ వాటర్ ఇస్ కాల్డ్ బ్రాకిష్ వాటర్ ఇది వన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ మిలియన్ హెక్టార్స్ ఉంది ఎస్టురీస్ ఎస్టురీస్ మీన్స్ ద పాయింట్ వేర్ ద ఫ్రెష్ వాటర్ మిక్సెస్ అప్ విత్ ద మెరైన్ వాటర్ ద పాయింట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇస్టురీస్ నది ముఖ ద్వారం అంటారు దాన్ని ఇట్ ఈస్ నియర్లీ జీరో పాయింట్ టూ నైన్ మిలియన్ హెక్టార్స్ నెక్స్ట్ ఐమ్ కమింగ్ టు ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ క్వాంటిటీస్ ప్రెసెంట్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ ఉంది ఇన్ల్యాండ్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ మెరైన్ త్రీ పాయింట్ జీరో పొటెన్షియల్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఫిష్ సీడ్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ హ్యాచరీస్ వచ్చేటప్పటికి థౌజండ్ సెవెంటీ ఎఫ్ఎఫ్డిఏ అంటే ఫోర్ ట్వంటీ టూ బిఎఫ్డిఏ మీన్స్ థర్టీ నైన్ అంటే ఫిష్ ఫార్మింగ్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీస్ బ్రాకిష్
uh, complete in this. So if you have any doubts, please uh, make a call. Thank you.